可恶！本王现在竟然要看张继卿卿我我了。昨夜萧景就不在，今晚难道又要让本王独守空房？长夜漫漫，如何安睡？算了，好男不跟女斗。他若是一直不理我。真跟那柳秀文跑了怎么办？哎，不知道，不知道。况且，张继现在都有喜鹊相伴，本王却孤身一人，太丢脸了。回王爷，喜鹊去的王妃了。那王妃呢？王妃尚未回府。本王是问你，他去哪儿了？呃，听喜鹊说，王妃和小玉去街上散心了，但不知具体行踪。好。那本王就等他回来。世界如此的美好，却如此暴躁，这样不好，不好！为了那个野蛮人，不值得。老板，哎，这我都要了。哎、好的、啊哎，送回燕赵王府。没问题，这些我都要了。您放心，好。送回燕赵王府。您给我包起来。恭喜发财，王兄。哎呀，存了三个月的货，总算处理掉了。除了死亡芭比粉舞，不要其他的，全都给我包起来。哎，好的，王妃，送回燕州王府。哎，好好好。我、哦哎、知道了，老板，全部给我包起来。可是小姐，这个就先不用了吧，暂时也用不到啊。啊？嗯。啊、哎！用得着，用得着，天有不测风云，指不定哪天又用上了。<笑>说不定很快就能用到。就是嘛。啊！把这些全都包起来，送到燕州王府。好嘞。啊？王妃，我今天都听到有人在偷偷议论了，说希望你跟王爷多吵架，这样升京街道的人都可以挣得盆满钵满的了。哼，他让我生气，我就花他的钱，养活了百姓，也算是替他做件好事。哎，那好吧，王妃，那你高兴就好。嗯，天生我才必有用，千金散尽还复来呀！哈哈哈哈。都这么晚了，怎么还不回来？外面就那么好玩吗？难道小景真的一点都不想我吗？呃，王爷，您都做了好几个时辰了，外面这么冷，要不您先回屋，王妃回来我立刻禀报。谁说我在等她了？刚还说不是在等王妃来着。走。你这。你到哪里去了？怎么这么晚才回来？你会在意吗？小金不在的第三个晚上，明明只要是他一回头。
望就能给他一个大大的拥抱。可是他为何如此灰心？难道他真的不在意我了？小姐，侧房又冷，床又硬的，咱们还是回去吧。我不，他这个霸道傲娇鬼，他都没给我道歉，我为什么要回去？我不回去。张姐，你好好劝劝王爷，让他给小姐道歉。这是我交给你的任务，不完成的话，我也不理你了。嗯、王爷这个样子，看起来明明已经后悔了。现在就是我完成这个艰巨任务的最佳时机了。王爷是否还在为王妃的事情费心？嗯。小姐，喜鹊知道你生气王爷太霸道了，但是王爷一直以来都是这样的性格啊。有的时候啊，还真的需要小姐多包容一些呢。可这件事情上，明明就是他的错。在夫妻吵架这件事情上，张继认为不必分对错。正所谓床头吵架床尾和，毕竟不是在战场，输赢并不重要。可本王的颜面往哪搁呀？那就要看在王爷心中是王妃重要还是面子重要了。那当然是王。小姐，我好想你。你终于想我了。什么终于？我每时每刻都在想你，以后不许不理本王了。明明是你先冷战的。是我的错。我不应该那样对你说话。不，我也有错，是我没有考虑你的感受，我不该怀疑你的爱。怪我，我知道自己总是因为吃醋而给你发脾气，但其实气的是我自己，是本王在每次面对你的时候，总觉得自己不够好。吃醋，也是因为害怕失去你。你很好，都是我的错。不许你和本王强着认错。你怎么道歉都这么霸道？但是你喜欢。故事不经意几秒淡写，奈何分分合合终不圆，几度闲云在流。配合你侧脸，遁入了山水之间。春天，山花等陪你看雪。以前曾听人说，相爱容易，相守难。只有能一起经历生活中的柴米油盐、喜怒哀乐，还依然相爱的，才是真正的爱情。